ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் சவுதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் என இரண்டு முக்கியமான நாடுகளுமே இந்தியாவின் சூப்பர் சானிக் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டது நேற்ற வீடியோவில் தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்தியா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவில் நமது சூப்பர் சானிக் பிரம்மாஸ் ஏவுகணைக்கான சோதனையை வெற்றிகரமாக செய்தது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இன்னைக்கு சவுதி மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ரெண்டு நாடுகளுமே இந்தியாவின் சூப்பர் சானிக் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பித்து விட்டது மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் நடக்க போகுது சரியா அப்படின்னு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மீண்டும் சைனாவின் ஸ்பை கப்பல் பற்றி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு பாகிஸ்தானை மிகவும் கொடூரமாக அசிங்கப்படுத்திய ரஷ்யா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு அந்த விஷயம் தான் இந்தியா முழுவதுமாக வைரலாக இருக்கு இந்தியாவுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பாகிஸ்தானுக்கும் செய்வோம் என்று பாகிஸ்தான் எதிர்பார்க்க கூடாது என்று புட்டின் சொல்லிவிட்டார் அது என்ன விஷயம் எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நேற்று நம்ம வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இமயமலையில் நடக்கும் இந்தியா அமெரிக்கா போர் பயிற்சிக்கு சைனா எதிர்ப்பு சொல்லியிருந்தது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தோம் இன்னைக்கு அதற்கு மிகவும் கடுமையான ஒரு பதிலடியை நம்ம இந்திய இராணுவம் கொடுத்திருக்கு இந்திய அரசு கொடுத்திருக்கு அதெல்லாம் விடுங்க இந்த போர் பயிற்சியில் அமெரிக்கர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு அசந்து போற அளவுக்கு இந்தியா ஒரு பெரிய சாகசம் செய்துள்ளது அது என்ன விஷயம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே பேசணும் பேசணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் பேச முடியல ஞாபகமே வரல இந்தியா எதிரி நாடுகளின் ட்ரோன்களை அழிப்பதற்கு கழுகு பறவைகளை ட்ரைனிங் கொடுத்து அமெரிக்காவை ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு ஒரு பறவை ஒரு கைட்டு ஒரு கழுகு பறவை ஒரு டாக் இந்த இரண்டுக்கும் பயிற்சி கொடுத்து இப்படி பல பேச்சஸ் பயிற்சி கொடுத்து அமெரிக்கர்கள் ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு டெமோ செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க ஆனால் என்னுடைய கேள்வி இந்த வீடியோவில் இது நம்ம கண்டிப்பாக அவர்களிடம் காட்டணுமா என்பதுதான் கேள்வி அதை பற்றி விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னொரு சைனா ஸ்ரீலங்கா சிக்கல் வந்திருக்கு இந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு சைனா வேண்டாம் சைனா மீது நம்பிக்கை கிடையாது அவர்கள் ஏதாவது ஏமாற்று வேலைகள் செய்வார்கள் என்றும் அதனால் சைனாவுடன் ஒப்பந்தம் செய்ய முடியாது வேண்டுமானால் இந்தியாவுடன் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஸ்ரீலங்கா கூறியுள்ளது அது என்ன விஷயம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படியே ஒரு சில ரஷ்யா உக்ரைன் செய்திகளையும் பார்க்கலாம் ஓகே இந்தியா ஆர்மி நியூ வெப்பன் இஸ் அ பேர்ட் இஸ் அ கைட் ஹவு ஈகிள்ஸ் ஆர் பீங் ட்ரெயின்ட் டு டேக் டவுன் ட்ரோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியா இமயமலை பகுதியில் முக்கியமாக லடாக் பகுதியில் காஷ்மீர் பகுதியில் சியாச்சின் பகுதியில் அதாவது பாகிஸ்தான் சைனா என இரண்டு எல்லை பகுதிகளில் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பெரிய பெரிய கழுகு பறவைகள் ஒரு சில டாக்ஸ் ஒரு சில நாய் பிராணிகளை ரொம்பவும் தரவாக ட்ரைனிங் கொடுத்து முக்கியமாக இந்த இரண்டு பிராணிகளையும் பயன்படுத்தி இப்படி பல பேச்சஸ் இருக்கு இந்த கைட் அதாவது கழுகு இந்த டாக் இந்த இதுக்கு கோட் நேம் வந்து அர்ஜுன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தேடி கண்டுபிடித்து அழிக்கக்கூடியது அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கோட் நேம் பயன்படுத்தி ஒரு கழுகு ஒரு டாக் ஒரு கழுகு ஒரு டாக் அப்படின்னு பல பேச்சஸோட எதிரிகளின் முக்கியமான ட்ரோன் ஆயுதங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு அழிக்கிறதுக்காக ஒரு போர் பயிற்சி செஞ்சிருக்காங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வாட் இட் தி ஆர்மி டெமான்ஸ்ட்ரேட் டூரிங் திஸ் எக்ஸசைஸ் இந்த போர் பயிற்சியில் அவங்க என்ன டெமோ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த கழுகோட வாய் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை சுற்றி டேப் பண்ணி இந்த ட்ரோன் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அந்த பறவையோட வாயில் கட்டி விட்டுடுறாங்க அது மேலே பறக்குது ஆனால் இந்த டாக் வந்து கீழே ஓடுது அதை ஃபாலோ பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது வீரர்கள் யாரும் இதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கழுகு வந்து அந்த ட்ரோன்கள் பறந்துகிட்டு இருக்க இடம் அல்லனா அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய இடத்த கண்டுபிடிச்சி பறந்து போய்கிட்டே இருக்குது எப்படின்னா அந்த கழுகோட வாயில் கட்டி விட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த டிவைஸ் அது வந்து பீப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எப்போ அந்த ட்ரோனோட வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சியோட சிங்க் ஆகுதோ அப்போ இது வேறு மாதிரியாக பீப் ஆகும் உடனே இந்த கழுகு வந்து சவுண்டு போடும் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு வகையான சத்தம் போடும் இந்த சத்தத்தை டாகால் மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த சத்தத்தை அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த கழுகு ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சத்தத்தை நாயால் வந்து ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் உடனே அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு டாக் வந்து ஓடி போகும் ட்ரோன் வில் பி டார்கெட்டட் சரியா அதாவது டாக் ஓட ஆரம்பித்ததுமே நம்மளோட ட்ரோன் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஆக்டிவ
இந்த கழுக பறக்க வைக்கிறாங்க டாக் அலர்ட்ஸ் த இந்தியன் ஆர்மி டு த டேஞ்சர் போஸ்ட் பை த ட்ரோன் இந்த கழுகு சத்தம் போட்டதுமே இந்த பேர்டுக்கு தெரிய வந்துடும் ஸோ வை ஆர் பேர்ட்ஸ் பீங் ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கிறாங்க ஹவ் ஆர் த பேர்ட்ஸ் பீங் ட்ரெயின்ட் எப்படி இந்த கழுகுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுக்குறாங்க ஏன் ட்ரெயினிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பல கேள்விகள் வருது அது ரொம்ப சரியான கேள்வி தான் நம்ம இப்போ சொன்னது தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கழுகு வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சியை தேடி வேகமாக போய் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த சத்தம் ஒரு வகையான சத்தம் போடுது பார்த்தீங்களா அது அந்த சத்தத்தை அந்த கூட இருக்கக்கூடிய டாக் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏற்கனவே டச்சு நாட்டில் வந்து போலீஸஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு யுக்தி அந்த டச்சு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய போலீஸஸோட ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்தியாவில் உள்ள பல பெரிய பெரிய கழுகு மற்றும் டாக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டது இதை வந்து இப்போ அமெரிக்காவுக்கு முன்ன செஞ்சு காட்டிருக்கிறாங்க என்னோட கேள்வி நம்ம நாட்டில் இருக்கிறது அப்படியே நம்ம நாட்டிலே இருக்கட்டுமே ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அபூர்வமான டெக்னாலஜி பிளஸ் இயற்கையாகவே ஒரு ட்ரோனை அழிக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை அமெரிக்காவுக்கு நம்ம ஏன் டெமோ பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் தேவையில்லாத விஷயம் இவங்க அடிக்கடி இந்த அமெரிக்காக்காரனை கொஞ்சம் நம்புகிற மாதிரி இவங்க காட்டிக்கிறாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இஸ்ரேல் மாதிரி இருக்கணும் பேசக்கூடாது எதையுமே செஞ்சு காட்டக்கூடாது தேவை வரும்போது அடிக்கணும் அழிக்கணும் இதுதான் போர் யுக்தி இதை இவங்க எப்போ புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னே தெரில நம்ம சேனலில் ஹோம் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா சீனாவை அழிக்கக்கூடிய வழிகள் அப்படின்னு முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் போர் அப்படின்னு வரும்போது எந்தெந்த யுக்திகளை பயன்படுத்தணும் இந்தியா நம்மளுடைய ஃபாரின் பாலிசியில் என்னென்ன தவறுகளை பண்ணுது அப்படின்னு அபூர்வமான ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் கொஞ்சம் நாள் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் பாருங்கள் முப்பது நிமிஷம் வீடியோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சால் அந்த லிங்க்கை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஓகே இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் வித் ஐஎன்ஆர்ஸ் விக்ராந்த் லைக்லி பை மே ஜூன் நம்ம விக்ராந்த் போர் கப்பல் நடவடிக்கைக்காக தயாராக இருக்கக்கூடிய போர் நடவடிக்கைகளுக்காக தயாராக இருக்கக்கூடிய விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் மிஸ் ஆகிற ஒரே ஒரு விஷயம் அதில் இருக்க வேண்டிய ஏர்கிராஃப்ட் சரியா போர் விமானம் தான் இன்னும் அந்த போர் கப்பலில் ஒன்று வந்து டிசைட் பண்ணலை இன்னொன்று வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணலை சரியா அது முடிந்த அளவுக்கு அடுத்த வருடம் மே மாதம் இன்னும் அஞ்சு மாதம் தான் ஒரு போர் கப்பலில் போர் விமானம் லான்ச் பண்ணுறது இன்டெகிரேட் பண்ணுறது வெறும் அஞ்சு மாதத்தில் நடக்குங்கிறது வந்து ஒரு டைமே கிடையாது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஒரு போர் வரணுன்னாலே இந்த வரப்போகுதுன்னு சொன்னாலே அஞ்சு மாதம் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குள்ளாடி கண்டிப்பாக நம்ம போர் விமானம் போர் கப்பலில் தயாராகிடும் இது சொல்லியிருக்கிறது யார் இந்தியாவின் நேவி சீஃப் சரியா கப்பற்படை தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே ஸ்ரீலங்காஸ் ஜாஃப்னா யூனிவர்சிட்டி ரிஃப்யூசஸ் டு சைன் எம்ஓயு வித் சைனா செய்ஸ் பீஜிங் ஹேஸ் ஹிடன் அஜெண்டா அதாவது இந்த ஜாஃப்னால ஒரு முக்கியமான அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்கு சைனா வந்து திடீர்னு இந்த ஜாஃப்னால இருக்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்சிட்டி கூட எங்களுக்கு ஒரு எம்ஓயு அதாவது மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டோம்னா சைனா என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி உண்மையை கண்டுபிடிச்சிருச்சு இந்த சைனாக்காரன் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் விவசாய சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி கூட ஏதோ ஒப்பந்தம் போடணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த உரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த உரங்கள் தயாரிக்கப்படக்கூடிய ரகசியங்களையும் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து அதிகமான உரங்கள் தயாரிக்க தயாரிப்பதற்கான நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை கொள்ள போடுறதுக்காகவும் அந்த ஃபார்முலாஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லை ஸ்ரீலங்கா அரசு உண்மை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த விவசாய சம்பந்தப்பட்ட அதிக பூச்சிக்கொல்லிகள் இது மாதிரியும் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி அதிகமாக உரங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களை வந்து ஆக்கிரமிக்கிறதுக்காக சைனா திட்டம் போட்டுடுச்சு அந்த யூனிவர்சிட்டியை சுற்றி அப்படி நிறைய நிலங்கள் இருப்பதாகவும் அந்த நிலங்களை கொல்ல போடுறதுக்காக சைனா திட்டம் போட்டு தான் இப்படி வேணும்னே ஒரு மெமோரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எம்ஓயு வந்து யூனிவர்சிட்டி ஜாஃப்னால இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீலங்காவின் ஜாஃப்னால இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி சைனா கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போடணும் அதுக்காக நாங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் காசு தரோம் அப்படின்னு சைனா சொல்லியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் முறையாக ஸ்ரீலங்கா கொஞ்சம் உஷாராகிடுச்சு உஷாராக என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா உன் வேலையெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் நீ ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் சரியா சைனா கூட வேணும்னா அக்ரிமெண்ட் எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் வேணாம் வேணும்னா இப்படிப்பட்ட தேவைகளுக்காக நம்ம
இது இப்படியே நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம அஜித் தோல் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் வந்து நம்ம நாட்டு பாதுகாப்புக்காக என்னென்னமோ பண்ணுறாரு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இது மாதிரி பெரிய பெரிய பதவிகளில் இருக்கக்கூடியவங்க ஓரளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளவு நேரம் இத்தனை கூட்டம் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த என்எஸ்ஏ சீஃப் அஜித் தோல் இருக்கார் பார்த்தீங்களா நம்ம இந்த தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குற மாதிரியே தொடர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு நம்ம நாட்டுக்காக அவர் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அந்த இஸ்லாமிய மதத்துக்குள்ளாடியே வேறு வேறு பிரிவுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா சின்ன நகரங்களாக இருந்தாலும் சரி கிராமங்களாக இருந்தாலும் சரி வேறு நாடுகளில் கூட அந்த சிறிய சிறிய பிரிவுகளுக்கு அவங்களுக்குள்ளாடியே போய் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இன் டெரரிசம் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த வெரி மீனிங் ஆஃப் இஸ்லாம் இட் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த மதத்துக்குள்ளாடி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக மதத்துக்காக டெரரிசம் பண்ணுறது கூட அந்த மதத்தை ஒரு விதத்தில் அசிங்கப்படுத்துறது தான் அல்லது டிமீன் பண்ணுறது தான் அல்லைனா அந்த மதத்துக்கு எதிராக போடுறது தான் அப்படின்னு விளக்கி சொல்லி அந்த மக்களுக்கே அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு சாமியார் வேலை பண்ணுறாரா ஒரு நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் அதோட ஒரு சீஃப் வந்து பல நாடுகளுக்கு பல மக்களுக்கு பல பிரிவுகளுக்கு போய் இது நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு புரிய வச்சு உலக அளவில் தீவிரவாதத்தை குறைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு பாருங்கள் எவ்வளவோ பெரிய விஷயம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இவர் என்ன இந்த தோட்டத்தில் நம்மலாம் தொடர்ந்து வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி கால நேரம் தெரியாமல் நாட்டுக்காக உழைக்கிறார் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நாடை யாரால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்த முக்கியமான ஒரு செய்தி வை இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் செக்டர் இஸ் பூமி நிறைய பேரும் ஒரு ஆறு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த செய்தியை வந்து மிக விரைவில் இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி ஐந்தாயிரம் கோடியை தாண்டும் அப்படின்னு சொன்னப்ப என்னவா சொல்கிறீங்க இது என்ன காய்கறி வியாபாரமா இந்தியா வந்து அல்லது அரிசி வியாபாரமா இந்தியாவில் கிடைக்கிற மாதிரி வித்துக்கிட்டே இருக்கலான்னு சொல்கிறதுக்கு ஆயுத வியாபாரம் பாஸ் அப்படின்னாங்க பதினேழாயிரம் கோடி தாண்டிடுச்சு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினேழாயிரம் கோடி உலகத்தில் உள்ள எந்தெந்த நாடுகள் எந்தெந்த ஆயுதங்களை வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரகசியங்கள்லாம் உங்களுக்கு தேவை இருக்கா சொல்லுங்கள் நம்ம அதை வச்சு ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் செக்டர் வந்து ரொம்பவும் வேகமாக வளருது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ வாய் இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் செக்டர் இஸ் பூமி அப்படின்னு கண்டிப்பாக செய்வோம் ஸ்டார்டப்ஸ் நம்ம இந்தியாவிலேயே ஆயுதங்கள் தயாரிக்கணும் நிறைய ஆயுதங்களை வந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு புதிதாக வந்த சட்டம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் பை இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் இரண்டாயிரம் வருஷத்துலலாம் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் செக்டரை வந்து ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இப்போ பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு சில ஆயுதங்கள் இனிமேல் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது டிஃபென்ஸ் ஸ்டார்டப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ இந்த டாட்டா சிஸ்டம்ஸு அப்புறம் இப்படி நிறைய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பெங்களூர்லேயே டிஃபென்ஸ் செக்டர் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எவ்வளோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெரியுமா ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா இன்றைக்கி உலகத்திலேயே ட்ரோன் ரொம்பவும் அதிகமாக ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடிய நாடாக இந்தியா இருந்திருக்கோம் சரி பரவாயில்ல விட்டுட்டோம் ப பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம் விடுங்க ஓகே ஆனால் நேரம் கெட்டு போகலை கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் யூஏஇ அண்ட் சவுதி அரேபியா சீக் டு ப்ரொக்யூர் இந்தியாஸ் பிரம்மாஸ் மிசாய் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை வாங்குவதற்கான எல்லா அட்வான்ஸ்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சேல் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது யூஏயும் சவுதி அரேபியாவும் பேண்டமிக் கொரோனா தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே பிரம்மாஸ் மிசைல் வாங்குறதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பித்தது ஆனால் கொரோனா வந்ததுனால கொஞ்சம் அப்படியே தடைப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சவுதி அரேபியா அமெரிக்காவை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு பிரம்மாஸ் வந்து இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் இட் இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சூப்பர் சானிக் மிசைல் தெரியல ஸோ யூஏஇயும் சவுதி அரேபியாவும் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அந்த பிரம்மாஸ் மிசைல் வேணும் நான் கண்டிப்பாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னு டீல் சேல் அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேலே இந்தியாவின் வெப்பன் எக்ஸ்போர்ட்டை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் ஆயுத ஏற்றுமதி பற்றி ஏன் கவலைப்படணும் இப்போ சொல்கிறேன் பதினேழாயிரம் கோடி உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைல்ல இது எப்போ எத்தனை நூறு பில்லியன் ஆக போகுதுன்னு யாருக்கு தெரியும் ஏங்க வெளிநாட்டிலேருந்து வர்ற பணமே நூறு பில்லியன் டாலர் தாண்ட
சைனீஸ் வந்து இந்தியன் நோஷனில் வந்து இப்படி ஸ்பை கப்பல் அல்லது சர்வே கப்பல் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதரிங் கப்பல் ரிசர்ச் வெசல்ஸ் இதெல்லாம் வர்றது அது ஒன்றும் அன்காமன் கிடையாது அது பொதுவாகவே அவர்கள் வர்றது உண்மைதான் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் யாருமே பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு புட்டின் ஸ்னப்ஸ் ஷரீஃப் மாஸ்கோ ரெஃப்யூசஸ் டு கிவ் பாகிஸ்தான் டிஸ்கவுண்டட் ரஷ்யன் க்ரூட் ஆயில் இந்தியாவுக்கு அதிகமான டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் ரஷ்யா க்ரூட் ஆயில் கொடுக்குது சைனாவுக்கு கொடுக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதுக்கு அப்புறம் இப்போ த யூஎஸ் ஹேஸ் மேட் இட் வெரி கிளியர் தேட் தே ஹவ் நோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ் டு எனி கண்ட்ரி இம்போர்ட்டிங் ரஷ்யன் க்ரூட் ஆயில் அந்த சேங்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் யாரும் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்கலாம் அந்த அமெரிக்கா வந்து இல்லை இல்லை அது அவங்கவுங்க விருப்பம் முக்கியமாக இந்த பாகிஸ்தான் வந்து கொஞ்ச நாளாகவே அமெரிக்கா கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு நீங்கள் அப்பப்போ எங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுப்பீங்க ஒரு வேளை நாங்கள் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்கினா அந்த காசு தரத ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்ததுனால இப்போ அமெரிக்கா பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீ பாவம் போய் வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு சரியா ஆனால் அவன் வாங்கிக்க அப்படின்னு சொன்னான் ஆறு பேர் பாகிஸ்தான் டெலிகேஷன் ஹோல்டிங் டாக்ஸ் வித் ரஷ்யன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் மாஸ்கோ போய் ரஷ்யாவுக்கு போய் முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் எங்களுக்கு க்ரூட் ஆயில் தாங்கன்னு கேட்டால் அவன் கொடுப்பான் ஆ உடனே புட்டின் சொல்லியிருக்காரு கிளம்பு சொல்ல அவனுங்களை சரியா ரைட் நவ் ஆல் த வால்யூம்ஸ் ஆர் கமிட்டட் டு இந்தியா அண்ட் சைனா அண்ட் அதர் சப்போர்ட்டர்ஸ் மற்ற நாடுகளுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆயிலுமே எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்குமோ எந்த அளவுக்கு ட்ரில்லிங் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வால்யூம்ஸ் வந்து கமிட்டட் ஆகிட்டாங்க வேணும்னா இந்த போர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு ரேட்டு வச்சுருந்தாங்கள்ல அந்த ரேட்டில் வேணும்னா நான் உனக்கு தர்றேன் அது கூட கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா இல்லை பாகிஸ்தான்ஸ் அஃபிஷியல் டெலிகேஷன் நவம்பர் இருபத்தொம்பதாம் தேதி மாஸ்கோவுக்கு போனாங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு நாளைக்கு உட்காந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க முடியாதுன்னுச்சு அதெல்லாம் நடக்காது நடக்காது இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கும் தருவோமா இந்தியாவுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா இந்தியாவுக்கு செய்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய முடியுமா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே வேறு அதெல்லாம் நடக்காத காரியம் வந்தவங்க வந்த வழியாக திரும்பிப்போங்கன்னு உண்மையிலேயே திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க ரஷ்யா ஆயில் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு போர் காசு அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும்ல டிஸ்கவுண்டை பார்க்க அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே காசு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் சரியா இங்கே ஒரு மாதிரி சைனா கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசிக்கிட்டு அமெரிக்கா கிட்டேருந்து காசை வாங்கி புழப்ப நடத்துகிறானுங்க ரஷ்யா எப்படி இவங்களை நம்பும் ஸோ இந்தியா மாதிரியே சைனாவுக்கும் அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் தேவைப்படுது சைனாஸ் எனர்ஜி ஹங்கரி எக்கானமிஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் ரஷ்யன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இப்போதைக்கு உலகத்தில் ரஷ்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய கஸ்டமர்ஸ் யூரோப் போய் சொல்லிட்டு வாங்கிட்டே தான் இருக்கிறானுங்க ஆனால் திடீர்னு பெரிய கஸ்டமர்ஸ் ஆனது வந்து ஒன்று வந்து சைனா இன்னொன்று வந்து இந்தியா சைனா பர்ச்சேசஸ் மோர் தென் டபுள் கம்பேர்ட் வித் இயர் எகோ லாஸ்ட் இயரை விட இந்த வருஷம் டபுளாக வாங்குறானுங்க இந்த ஒரு வருஷம் இந்த வருஷத்தில் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல பில்லியன் டாலர் அக்டோபர் மாதம் மட்டுமே பத்து பில்லியன் டாலர் ஆயில் வாங்கியிருக்காருங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐடியா காரணங்க கிடைக்கிற நேரம் வாங்கி வச்சுக்கோம் அப்படின்னு வாங்கி நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சைனாவில் எங்கே எங்கே எங்கெல்லாம் ஆயில் நிரப்ப முடியுமோ அங்கெல்லாம் நிரப்புறானுங்க அவங்க ஏதாவது திட்டம் வச்சுருப்பானுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாக சொல்கிறேன் அடுத்த எங்கேயாவது ஒரு போர் ஏதாவது ஒரு நோய் அப்படின்னு உலகத்தை அழிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வந்து ஆயிலோட ப விலையை ஏற்றிட்டு திருப்பியும் இருக்கிற ஆயிலை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவானு ஓகே நேற்று நம்ம லாவரை பற்றி பேசியிருந்தோம் அவர் இன்னைக்கும் நேற்று சொன்ன மாதிரியே திருப்பியும் பேசியிருக்கிறார் ஸோ ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் கண்டிப்பாக அமெரிக்காவும் சரி நேட்டோவும் சரி ரெண்டு பேருமே நேரடியாகத்தான் அந்த போரில் இப்போ போர் செய்கிறாங்க மறைமுகமாக எல்லாம் இல்லை உதவி மட்டும் செய்யலை பணமும் சரி ஆயுதமும் சரி வாலண்டியர் அப்படிங்கிற பேரில் அனுப்பின வீரர்களும் சரி அப்படி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் நேரடியாக போர் செய்யுது இப்படி ஒரு பேச ஆரம்பித்ததுமே இப்போ நேற்றுக்கு நைட்டு அமெரிக்காவில் பைடன் சொல்லிடுறாரு பேச்சுவார்த்தை வேறுமனா வச்சுக்கலாம் பட் நான் நேட்டோ நாடுகளிடம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் புட்டின்ட்ட பேச முடியும் ஆனால் புட்டின் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அதெல்லாம் முடியாது ஃபஸ்ட்டு இந்த போருக்கு அப்புறம் நான் எந்தெந்த இடங்களை பிடிச்சேனோ அதெல்லாம் ரஷ்யாவோட இடம் அப்படின்னு நீ ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணு பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன நம்ம பேச்சுவார்த்தை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாரு இங்கே என்னடானா ஒவ
அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு கூட பிரச்சாரங்கள் பெரிய அளவில் நடக்க மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு ட்ராவலுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கி இது போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We can always do anything else. That's why we are the number first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to see you in the house. Thank you.